，你受伤了，没事吧？没事，就是点皮肉伤。哎，放开，你疼。没事，自己人。大少爷，小刀来晚了。我没事，你们可以来的再晚点。走吧，回家荣定坤果然去了北平，派人盯住他，看他在搞什么鬼。好的，西爷。是真他伤得重吗？只是擦伤，应该不重。荣家现在出了这么一档子事儿，这只老狐狸也该露面了。我叫陈医生过来看看啊！啊，不用了，谢谢太太。就是点皮肉伤，我自己消下毒就好了，不用叫医生。太太这次可是请对先生了，不仅能教少爷小姐们学问，还是个福星，关键时刻还能救人呢。冯小姐，感谢你保护了我家上侄儿。呃，这位赵爷是咱们老爷的结拜兄弟。荣定坤身边有两员大将，文是杨修正，武则是赵华安。赵老板过奖了，我没什么本事，能救下少爷，都是运气。先生有伤，先上楼休息，等荣老板回来，一定会好生奖赏你的。嗯，谢谢赵老板，谢谢太太。我送你过去。嗯，快进来。我又不会害你
小玉，怎么是你来了？啊，老爷要回来了。张管事让陈妈他们去收拾西堂。冯先生有事儿啊，直接吩咐我就好了。老爷回来了，孙小姐也要回来了。孙小姐，就是二姨太的妹妹啊。有老爷资助着读书，今年中学刚毕业，老爷可喜欢她了。这次出门就带了她一起去的。冯先生，床铺给您换好了。要不要再给您热点吃的？不用了，我暂时不饿。谢谢小雨。啊、哦，那您先忙着，我去干别的活了。辛苦你了。先生这么大反应干什么？少爷，你吓着我了。这么晚了，你出来干嘛？现在你知道为什么了？原来你们女人白天不吃东西，都留到晚上透嘴了。少爷见笑了，那我先上楼了。别啊，荣家还不至于连一顿宵夜都供不起。先生想吃什么？学生带你去哪？